Huwag ang kamay! Huwag ang pa! Nagoy, Brino! Nagoy! Sige! Huwag! Hindi naman po pala mahirap lumangoy, Papa. Oo naman. Ang bilis ko po natuto. Ang importante, kawag-kawag lang. Papa, may nasusunog! Bahay natin yun, ah! Paano na tayo ngayon? Ikita mo naman, kompleto ang pamilya natin. Masyano. Hmm. Ang alkansya mo. Naisalba ko. Nakita <laughs> nito. Ito ang ibon ng tatay ninyo. Ha? Dito tayo magsisimula. Dear Charo, sa kabila ng maraming pagsubok na dinanas naming pamilya, hindi ko nakitaan ng panghihina ang aking mga magulang. Kaya naman wala na akong hinangad, kundi ang suklian ang kanilang malasakit at bigyan sila ng magandang buhay kahit tumaan ako sa sobrang hirap. Pero bakit kung minsan, kahit ang sobra ay tila hindi sapat? Kailan ko kaya mapupuno ito? Oo, oh, malapit na yan. Mga siguro mga limang taong pa. Oh. <laughs> Isa pa ulit, bay. Isa pa ka lang. Ano ba? Ay, bay. Ay, ikaw naman. Bay. Okay ba, bay? Ba, malinis. 50 kada duyan na matatapos mo. Pahay ka ba? Eh, kung makakagawa ka ng limang duyan sa isang linggo, eh, di may 250 ka na. Mas mabilis kang gumawa, eh, mas malaki pakita mo. Ipagigihan ko ba, eh? Sige na. Ikaw! 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 Ikaw naman ang... Tulungan na kita dyan, ma. Ay, sila dyan! Uy! Ay, sila dyan! Uy! Bakit? Uy! Bakit? Uy! Bakit? Tinalo si mama ng sakit na dala ng kahirapan. Namatay siyang hindi ko man lang naiparana sa magandang buhay na pangarap ko para sa kanya. Ni hindi ko natupad ang banga ko kung ipagamot siya sa magandang ospital. Di pa rin ako masanay na wala si mama. Panaw ni Mama ang pagkastrok ni Papa at ang mabilis na paglipas ng panahon ang muling bumuhay sa pangarap at pangako kong iahon ang pamilya namin sa hirap. Uh, pangako mo lang sa akin. Wala na kami sa inyo mo. Huwag kang gagawa ng malino. Huwag kang makipagawa kahit anong mangyayari, babalik ka dito. Ha? Hmm. Kapag nahirapan ka, di mo lang kaya, bumalik ka lang dito. Ha? Mga hukup. Oh. Ang pinaka-importante, ay taas noong ka pa rin tumitingin kahit kanino. Pangako ko yan, ha? Tsaka susulat naman ako palagi, eh. Ha? Para alam mo nangyayari sa akin. Mahal kong Papa, kumusta po kayo dyan sa Bohol? Dito sa Cebu, maayos naman kami ni Naalan at Jison. Numalakas na ang bintahan namin ng duyan. Papa, alagaan mong sarili mo, ha? Kumain ka na marami. 
Kami dito nakakakain naman ng masarap. Kapag tanghali, kasabay namin kumain ang mga empleyado sa mga opisina. Mag-iingat kayong lagi, Papa. Huwag niyo akong alalahanin dito. Di ko pinapabayaan ang sarili ko. O, bay. Paki... Abot na lang itong pati yung pira. Pakisabi ng pambili ng gamot niya. Ha? Ay, kung na lang magkamusta sa akin doon sa kanila, ha? Sige, bay. Makikibalita na lang ako para may maikwento naman ako sa ipagbalik ko dito. <laughs> Ang puno na yung alkansya mo. <laughs> eh, ano ba yung gagawin mo sa pira mo? Palaguin ko ba? Magnegosyo siguro doon sa atin pagbalik ko para mabigyan ko ng magandang buhay sila, papa tsaka mga kapatid ko. Isang araw, hindi na bumalik si Alan mula sa buhol. Nabalitaan na lang namin na namatay siya bago nakabalik ng Cebu. Ma'am, doyan po. Sir? Sipul. Ba't ka pag nahihirap pa kaya? Yung muna kaya. Umalik ka lang dito, ha? Uwi ako pa. Uwi ako. Ayun ang doon. Dami, ha? Ano yan? Dami-dami ito, ha? Uwi, sabit lang. Uy! Sa'yo ba ito? Amin na. Nakuha niya na ba lahat? Pati yan, kunin niya na yan. Bay, bakit di ka umuwi? Pwede nga lang. Pwede lang. Kasi wala rin pamasay eh. Kung kung meron man, Paano naman ako harap sa kanila? Wala naman ako may pagmamalak. Bakit di kaya subukan mong sumulat sa kanila? Iyak. Ano yung miss ka ng mga yun? May patago dito. Malaman lang buhay ka. Tama ba ako? Tama. Mahal kong papa. Kamusta na po kayo? Ako naman mabuti dito. Nakakakain naman at nakakatulog na maayos. Papa, pasensya na kayo. Ngayon lang ako nakasulat. Naging abala lang po sa trabaho eh. Pasensya na rin po kung ilang undas at Pasko na akong hindi nakakauwi. Gusto ko magpadala ng regalo ngayong Pasko pero... Habang tumatagal, lalong tumitindi ang pangungulila ko kay Papa at sa mga kapatid ko. Habang tumatagal, lalo rin nagiging mahirap sa akin ang makabangon at makauwi sa amin. Papa! Papa! Bay! Tagabuhal ka? Ang po! Tama! Ikaw yung kapatid ni Giselda, ang ko. Ikaw yung matagal ng pinagahanap. Akala namin lahat sa buhol, patay ka na. Bakit di ka man lang pumunta sa pagkamatay ng papa mo? Si... Si papa ko? 
May dalawang taon na. Hindi mo alam? sa kuha. Kung makaabot ko dito ng buhi, salamat. Kung di rasad, salamat rin kayapon. Sindi ng kandila sa puntod ng mga magulang, tinangkang languyin ng isang basurero ang karagatan mula Cebu patungong Carmen Bohol. Nailigtas ng Bantay Dagat si Seferino Angko na nakita palutang-lutang sa karagatan ng Talisay City, Southern Cebu. Ayon sa team leader ng Bantay Dagat, nadatnan nilang nakakapit sa styrofoam si Angko at nanginginig at nanghihina na. Dahil siyam na oras na itong lumalangoy sa dagat, kwento ni Angko wala siyang naipong pamasahe at ayaw niyang gumawa ng masama para lang makauwi ngayong undas. Ngayong makakauwi ka na sa inyo, anong nararamdaman mo? Masaya. Uh, si makadalo na ako sa puntod nila, mama at ni papa ko. Salamat sa mga nagtabang sa akin. Salamat. Isang desisyon lang ang nagbalik ng lahat ng nawalang pag-asa at tiwala ko sa sarili at sangkatauhan. Ang desisyong bumalik sa aking pamilya anuman ang mangyari. Hindi ko na ito pa di ba pang ako? Wala pa pa. Hindi ko na ito pa di ba pang ako ko sa inyo ate? Ano ka pa Frino? Bumalik ka! Iyon lang naman ang pinaka-importante sa lahat ng mga pangako mo kay papa. sa atin at makapiling ka rin muli. Frino, andito ka na. Natupad mo yung pangako mo kay Pap. Buo na tayo ulit. Hindi ako natakot na languyin ang dagat. 
kahit alam kong pwede kong ikamatay. Ginawa ko yun sa gitna ng kabiguan at gagawin ko iyon maging sa tuktok ng tagumpay. Paulit-ulit kong gagawin kung kinakailangan para sa aking mga magulang kahit alam kong hindi ko na sila abutang buhay. Matupad ko lang ang huling pangakong bumalik sa piling nila, sa piling ng aking pamilya. Lubos na gumagalang, free love.